Heute soll der Arduino mal ein paar Töne erzeugen. Das ist die wohl einfachste Beschaltung, die wir in den bisherigen Folgen hatten. Ich habe einfach einen kleinen Piezo-Lautsprecher direkt an den Arduino angeschlossen. Allerdings würde ich das nicht mit jedem beliebigen Lautsprecher machen. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, sollte wenigstens eine kleine Verstärkerstufe dazwischen setzen. Die eigentliche Tonausgabe erledigt die Software. Dazu gibt es die Funktion Ton, die uns das sehr leicht macht. Die Funktion braucht mindestens zwei Argumente. Den Pin, über den der Ton ausgegeben werden soll, und die Frequenz des Tons. So bekommt man einen Dauerton, bis man die Ausgabe mit No-Ton wieder stoppt. Alternativ kann man als drittes Argument in der Funktion die Tondauer in Millisekunden angeben. Es können nie zwei Töne parallel ausgegeben werden, auch nicht auf verschiedenen Pins. Man muss also immer erst einen Ton beenden. Dieses einfache Programm gibt im 2-Sekunden-Takt einen 800-Hertz-Ton mit einer Sekunde länger aus. Natürlich sind das keine reinen Sinustöne, sondern Rechteckschwingungen mit vielen Oberwellen. Ich will mal versuchen, eine kleine Melodie zu spielen. Die Idee ist, dass man im Programm einfach die Noten eingibt. Da findet man genug Notenblätter im Internet. Das Programm ist noch nicht perfekt und verbesserungswürdig, aber ich will euch ja auch noch ein bisschen Arbeit überlassen. Am Anfang weise ich den Noten die Tonfrequenzen zu, die in einem Array gespeichert sind. Die Noten bekommen als Wert den Index der Frequenz in dem Array. Man hätte den Noten auch gleich die Frequenzen zuordnen können, es hat aber einen Grund, warum ich die Noten im Format Byte haben möchte. In der nächsten Spalte werden dann die Tonlängen für ganze, halbe, Viertel- oder Achtelnoten festgelegt. Im Array Melody können jetzt einfach die Noten eingegeben werden. In einem zweiten Array die dazugehörigen Längen. Jetzt muss nur noch die Melodie in einer Schleife Ton für Ton abgearbeitet werden. Damit man nicht bei jeder Melodie erst die Noten zählen und den Endwert der Laufvariablen ändern muss, wird die Größe des Arrays mit der Funktion SizeOf abgefragt, die die Länge des Arrays in Byte zurückgibt. Jetzt werden der Reihe nach die Töne in der entsprechenden Höhe und Länge ausgegeben. Die Pausen zwischen den Tönen sollen immer gleich lang sein, was natürlich bei einer Melodie selten der Fall ist, wodurch sich das noch etwas merkwürdig anhört. Hier gibt es also noch Verbesserungsbedarf. Warum steht im Delay dann kein fester Wert? Im Gegensatz zur Delay-Funktion wird bei der Tonausgabe das Programm nicht angehalten. Die Delay-Funktion fängt also schon an zu zählen, während der Ton noch läuft. Dadurch wäre die Pause bei längeren Noten wesentlich kürzer. Und wenn die Note länger wäre als das Delay, wäre das Chaos perfekt. Deshalb addiere ich zu den festen 200 Millisekunden die Tonlänge dazu. Und nun wollen wir das auch mal hören. Es gibt noch genug Möglichkeiten für jeden selbst herumzuprobieren. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Musik